ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴും കേരള പോലീസിനെ രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലീസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അന്വേഷണം മികവാണ് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച അനവധി കേസുകളിൽ ആ മിടുക്ക് കേരള പോലീസ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഏത് കൊമ്പത്തെ പ്രതികളെയും കേരള പോലീസിന് പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ലോക്കപ്പ് മരണമടക്കം കേരള പോലീസിന്റെ മാനം കെടുത്തിയ ചില നടപടികൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അവരുടെ അന്വേഷണ മികവിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാർത്ത കേരള പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നതാണ് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതിയ കൊലപാതകമാണ് ചിറയൻ കീഴ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റൂറൽ ഷാഡോ പോലീസ് തെളിയിച്ചത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ചിറയൻ കീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തെ ബാറിനു മുന്നിൽ മധ്യവയസ്കനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ചിറയൻ കീഴ് ആനത്തലവട്ടം സ്വദേശി ബിനുവാണ് മരിച്ചതെന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു സംഭവ സ്ഥലത്ത് രക്തക്കറ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പോലീസിനുണ്ടായി എന്നാൽ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബിനുവിന് കടുത്ത രീതിയിൽ പൈൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അത് പൊട്ടിയാണ് രക്തക്കറ ഉണ്ടായതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഫോറൻസിക് പരിശോധന മാത്രം മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരെ പോലീസ് കാത്തു ആ റിപ്പോർട്ടിൽ വാരിയല്ല് പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് ആന്തരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമായി എന്നിട്ടും ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് സംശയിക്കാൻ തക്ക കാരണമില്ലായിരുന്നു കാരണം വലിയ തോതിൽ മദ്യപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബിനുവിനെ കണ്ടതായി നാട്ടുകാർ തന്നെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു വീണ് പരിക്കേറ്റതാവാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പോലും അപ്പോഴും സംശയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ചിറയൻ കീഴ് പോലീസ് അതുകൊണ്ടൊന്നും വിട്ടില്ല റൂറൽ ഷാഡോ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ അരിച്ചു പെറുക്കിയുള്ള അന്വേഷണം തന്നെ അവർ തുടങ്ങി ഈ അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കൊലപാതകത്തിലാണ് സ്ഥലവാസിയല്ലാത്ത ഷർട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ബിനുവിനെ അസഭ്യം പറഞ്ഞിരുന്നതായി പ്രദേശവാസി അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചതും കേസിൽ വഴിത്തിരിവായി തുടർന്ന് സമീപത്തെ ലോഡ്ജിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നയാൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് മുങ്ങിയതായി മനസ്സിലായി ലോഡ്ജിലെ രജിസ്റ്ററിൽ തെറ്റായ മേൽവിലാസമാണ് അയാൾ കൊടുത്തിരുന്നത് കാരക്ക മണ്ഡപം എന്ന സ്ഥലനാമം മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലെ അക്കങ്ങൾ മാറ്റി പോലീസ് പരീക്ഷണം നടത്തി മാറ്റിയ നമ്പറുകളിലുള്ള വിലാസങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു നൂറോളം അക്കങ്ങൾ മാറ്റിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കാരക്ക മണ്ഡപത്തെ ഒരു മേൽവിലാസം ഒത്തുവന്നു സംഭവം നടന്ന ദിവസം മൊബൈലിന്റെ ഉടമ ചെറിയൻ കീഴ് ടവർ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ വെള്ളായണി തൈക്കാപ്പള്ളിക്ക് സമീപം നിജയെ ചെറിയൻ കീഴ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റൂറൽ ഷാഡോ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതകം വ്യക്തമായത് ബാറിൽ നിന്നും നിജ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ബിനുവിന്റെ ദേഹത്ത് തട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായതാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചിരുന്നത് നിജ ബിനുവിനെ കാലിൽ തൂക്കി ശക്തിയായി വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഈ വീഴ്ചയിലാണ് വാരിയല്ല് പൊട്ടി രക്തം വാറുന്ന ബിനു മരിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷം മുൻപും ഇയാൾ സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി ചിറയൻ കീഴ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് നിയാസ് ഷാഡോ എസ് ഐ സിജു കെ എൽ നായർ എ എസ് ഐ ഫിറോസ് ഷാഡോ ടീം അംഗങ്ങളായ ദിലീപ് ബിജുകുമാർ റിയാസ് ജ്യോതിസ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് നിജയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേരള പോലീസിന് അഭിമാനമായിരിക്കുന്നത്